హలో పీపుల్ వెల్కమ్ టు గ్లోబల్ క్విజీన్ బావు ఏమీరు వచ్చి స్పెషల్ స్పెషల్ డిషెస్ అన్నీ కూడా రంజాన్ స్పెషల్స్ లాగా ఆ మూడ్లో అలా తయారు చేసుకుంటున్నాము ఇంకా ఆ వీక్లోనే ఉన్నాం కాబట్టి ఈరోజు కూడా నేను మీకు అందమైన అద్భుతమైన రెండు డిషెస్ తీసుకొచ్చేసాను ఫస్ట్ మనం తయారు చేసుకోబోతోంది వెజిటేరియన్ ఐటమ్ చూడడానికి వడలాగా ఉంటుంది నిజంగానే ప్రపంచవ్యాప్తంగా చాలామంది తయారు చేసుకునే అద్భుతమైన డిష్ ఇది ముఖ్యంగా ఇది మాత్రం ఏంటంటే అరబిక్ స్టైల్లో కానీ లేకపోతే మిడిల్ ఈస్టర్న్లో కానీ ఎక్కువ మంది తయారు చేసుకుంటూ ఉంటారు మనం తయారు చేసుకోబోతున్న ఈ డిష్ ఏంటంటే బ్రౌన్ లెంటల్ ఫలాఫల్ బ్రౌన్ లెంటల్ ఫలాఫల్ వీటికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒకసారి చూద్దాం కొత్తిమీర ధనియాల పొడి పుదీనా ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లిపాయలు కారం పొడి కీరా మైదా పిండి అలాగే బ్రౌన్ లెంటల్స్ ఈ బీన్స్ ఉన్నాయి కదా ఇవి సోక్డ్ బాయిల్డ్ కాదు ఒట్టి నానబెట్టి పెట్టుకున్నాం ఆ బీన్స్ అనమాట ఆనియన్ ఒకటి రఫ్ చాప్ చేసుకుందాం తర్వాత ఈ సోక్డ్ బీన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని రెండింటిని కలిపి మిక్సీ జార్లో వేసి బ్లెండ్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి అది రెడీ అయిపోతుంది మిగతా అన్నీ కూడా తర్వాత కలుపుకోవచ్చు రఫ్ చాప్ చేసుకోవచ్చు ఉల్లిపాయని మళ్ళీ మిక్సీలో వేసేస్తాము లేదంటే ఒక్క లెంటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మాత్రమే మిక్సీలో పెట్టి ఇవన్నీ కూడా ఫైన్ చాప్ చేసుకొని కూడా వేసుకోవచ్చు బాగుంటుంది ఉల్లిపాయలు అలాగే బ్రౌన్ లెంటల్స్ వీటిని మిక్సీ పట్టి చూద్దాం సో ఇలాగా బ్లెండ్ అయిపోయింది కదా ఈ విధంగా ముద్దగా వస్తుంది ఇలా ఉంచుకోవచ్చు దీన్ని మిక్సింగ్ బౌల్లో వేసి మిక్స్ చేసుకుందాం కాకపోతే ఈ లోపే ఏంటంటే కొన్ని వెజిటేబుల్స్ వగేరాలు చాప్ చేసేసుకుందాం సో ఫస్ట్ కొత్తిమీర కొత్తిమీరని ఫైన్ చాప్ చేసుకున్న దీన్ని తీసుకెళ్ళి మిక్సింగ్ బౌల్లో వేసేసుకుందాం ఎడబెట్టుకుంటా దెన్ పుదీనా కొత్తిమీర పుదీనా రెండు వందలు వేసేసుకున్నాం కదా తర్వాత మిగిలింది గార్లిక్ ఇది కూడా వేసేద్దాం ఇప్పుడు ఇంకా ఈ మిశ్రమం ఇందులో ఏంటంటే బ్రౌన్ లెంటల్స్ నానబెట్టిన వేసి దాంతోపాటుగానే ఉల్లిపాయ కూడా వేసాం కదా ఈ మిశ్రమాన్ని దీంట్లో వేసి కలుపుకుందాం ఇందులో కారపొడి ఇంకా ధనియాల పొడి కూడా వేస్తున్నా కొద్దిగంత సాల్ట్ ఇది తడి సరిపోయింది అనుకోండి మనకు కావాల్సిన బైండింగ్ వచ్చేస్తుంది అనుకుంటే ఇలాగే కూడా వేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఏమవుతుందంటే ఫ్రై అయిన తర్వాత విడిపోతుంది 
విరిగిపోవడం ఇట్లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి దానికోసం బైండింగ్ కావాలి ఏదైనా ఒకటి ఆ బైండింగ్ కోసం ఏం వాడతామంటే రిఫైన్ ఫ్లవర్ మైదా పిండి వీలైనంత తక్కువే వాడుకోవాలి తడి ఎక్కువ అయితే ఎక్కువ వాడాల్సి వస్తుంది అందుకని తడి ఎక్కువ కాకుండా చూసుకొని తక్కువ ఫ్లవర్ వాడుకోవాలి ఎందుకంటే ఈ ఫలాఫల్ టేస్ట్ ఏమైతే వస్తుందో లెంటల్స్ నుంచి డామినేట్ చేస్తుంది అనమాట మైదా డామినేట్ చేయకుండా ఉండడానికి ఎక్కువ వేయకుండా తక్కువగా వేసుకోవాలి ఇందాకే చెప్పాను కదా మైదా తినం మేము అనుకుంటే ఆ పరిస్థితుల్లో యూ కెన్ గో ఫర్ బేసిన్ బేసిన్ కానీ ఇదే చిక్పీ ఫ్లవర్ అని వస్తుంది కదా అది వాడుకోవచ్చు దీంతో చిన్నగా ఒక్కొక్క స్పూన్ అంతా తీసుకొని రౌండ్స్ చేసుకొని ఫ్లాట్ చేసుకోవడం వడల్లాగా తట్టి కాల్చేసుకోవడం అయినా అనమాట ఈలోపు పెనం వేడి అవుతూ ఉంటుంది పోయి వెలిగించేసుకుందాం చిన్న చిన్నవే చేసుకుంటారు యూజువల్గా మనకు కూడా ఈ సైజ్ సరిపోతుంది యూజువల్గా ఏంటంటే మనకు చుట్టాలు ఎవరైనా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు కూడా బాగా ఆనవాయితీ వడలు చేయడం అనేది కానీ లేకపోతే బోండాలు బజ్జీలు ఇట్లాంటివి ఉంటాయి వాటిలోనే కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఎప్పుడు అదే బోండాలైనా అప్పుడు ఎప్పుడు అదే బజ్జీలైనా అనకుండా ఇలాంటివి తయారు చేసుకోవచ్చు ఓకే డన్ వాటిని కాల్ చేసుకుందాం కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి పెనం కూడా బాగా హీట్ వచ్చేసింది ఇందాటి నుంచి ఇందులో ఆయిల్ వేసి వీటిని ఫ్రై చేసుకుందాం వీటిని ఏం చేస్తారంటే యూజువల్గా ఇంత ఫ్లాట్గా చేయకుండా కాస్త రౌండ్గా వచ్చేలాగే ఫ్రై చేసుకుంటారు కొంతమంది నేను ఎందుకు దాన్ని అవాయిడ్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఎక్కువ ఫ్లాట్గా ఉంటే ఎక్కువ సర్ఫేస్ ల్యాండ్ అవుతుంది ప్యాన్కి నీట్గా కుక్ అవుతాయి బాగా లోపల నుంచి కూడా కొంచెం ఎక్కువ హైట్ ఉందనుకోండి డీప్గా లోపలికి కుకింగ్ బయటకి లోపల వరకు వెళ్ళదు బయట అంతా కూడా ఎక్కువ ఫ్రై అయిపోతుంది అందుకని నేను ఇట్లా ఫ్లాట్ ఎక్కువ చేసుకుంటుంటా ఇన్ కేస్ మీరు డీప్ ఫ్రై చేసేలా ఉన్నారనుకోండి అప్పుడైతే బాల్స్ వేసేసుకోవచ్చు ఓకే ఒక సైడు ఒక త్రీ టు ఫోర్ మినిట్స్ కుక్ అవుతాయి అలా కుక్ అయిన తర్వాత ఫ్లిప్ చేసుకొని దీచేసుకోవచ్చు యూజువల్లీ ఇట్లాంటి డిషెస్ ఈ డిష్ పర్టికులర్గా మనం చేస్తుంది అయితే అరబిక్ స్టైల్ మిడిల్ ఈస్టర్న్ స్టైల్ అన్నాం కదా అక్కడ చేస్తూ ఉంటారు అందుకనే ఎక్కువగా వాళ్ళు వాడే ఫ్లేవర్స్ కానీ స్పైసెస్ కానీ మన పోపులు పెట్టిలో ఉండేవి ఇలాంటివే ఉంటాయి అందుకని మనం కూడా చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇబ్బంది ఏం లేకుండా ఒకవైపు నీట్గా కుక్ అయిపోయిన తర్వాత రెండో వైపుకి ట్విస్ట్ చేసుకుందాం ఇదే ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఎవరైనా మీరు మహాప్రియులు నాన్ వెజ్కి ఉన్నట్లయితే నాలాగా చక్కగా చికెన్ తోటి కూడా చేసుకోవచ్చు మరీ డ్రై డ్రైగా ఉంటే కూడా బాగోదు ఆయిల్ బాగానే తీసుకుంటుంది ఇది తీసుకున్నా కూడా ఆయిల్ ఉంటేనే ఆ టేస్ట్ ఎన్హాన్స్ అవుతుంది లేదు మీరు కొద్దిగా డైట్ కాన్షియస్ ఉంటే అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ అకంప్లిమెంట్ కోసం హీరా కావాలి ఇది మాత్రం చిన్న చిన్న రౌండ్స్ చేసి పెట్టుకుంటా ప్రజెంటేషన్లో వాడతాం వచ్చాయి కదా రెడ్డిష్ షేడ్లో గోల్డెన్ బ్రౌన్ ఆ షేడ్లో వస్తుంది అదేంటంటే లో ఫ్లేమ్లో లేకపోతే మిడ్ ఫ్లేమ్లో కనుక కుక్ చేసుకుంటే ఎక్కువసేపు లోపల వరకు కుక్ అవడంతో పాటు ఆ టాప్ లేయర్ కూడా మంచి టెక్స్చర్ వస్తుంది అనమాట కొద్దిగా క్రిస్పీ టెక్స్చర్ వస్తుంది దానివల్ల బాగుంటుంది కరకరలు ఆడుతూ ఆ పైనది 
సో ఆ విధంగా వచ్చేసింది దీన్ని తీసుకెళ్లి ప్రజెంటేషన్లో పెట్టి ఎలా ఉందో చూద్దాం మామూలుగా షోస్ చూసే వాళ్ళందరూ కూడా అడుగుతూ ఉంటారు నన్ను ఎప్పుడు వెజ్ చేయరా మీరు వెజ్ చేయరా మీరు అని ఈరోజు వాళ్ళందరూ కూడా చూసుకొని హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు అనమాట నైస్ బాగుంది చాలా చక్కగా ఉంది ఖచ్చితంగా మీరు కూడా ట్రై చేయండి హాయిగా చేసుకొని తిని ఎంజాయ్ చేయండి నేను ఇంకో మొక్క తినేసి నెక్స్ట్ డిష్ కోసం ఇంగ్రీడియంట్స్ సెట్ చేసుకొని కనిపిస్తాను ఇంగ్రీడియంట్స్ రెడీ అయిపోయాయి హోల్ ఫిష్ని ఫ్రై చేసి ఒక డిష్ తయారు చేసుకోబోతున్నాము చూడ్డానికి కూడా ఎగ్జాటిక్గా ఉంటుంది మనం తయారు చేసుకోబోతున్న ఈ డిష్ ఏంటంటే ఫ్రైడ్ ఫిష్ ఈ ఫ్రైడ్ ఫిష్కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఒకసారి చూద్దాం మైదా పిండి వెనిగర్ కారప్పొడి అల్లం వెల్లుల్లి ధనియాల పొడి దీంతోపాటు ఒక సాలడ్ అకంప్నిమెంట్ ఇస్తున్నాం దానికోసం మైనీస్ క్యారెట్ కీరా ఇంకా పర్పుల్ క్యాబేజ్ తీసుకున్నాం ఇంకా ముఖ్యంగా డిష్ కోసం ఒక ఫిష్ తీసుకున్నాం ఇవి ఇంగ్రీడియంట్స్ అనమాట జనరల్గా ఏంటంటే ఎక్కడైనా సరే ఒక మీట్ ఇచ్చినప్పుడు దానికి అకంపెనిమెంట్ కింద ఏదో ఒక వెజిటేబుల్ ఇస్తూ ఉంటాం కదా ఆ వెజిటేబుల్ బదులుగా ఇక్కడ సాలడ్ని ప్రజెంట్ చేస్తున్నాము చాలా సింపుల్ సాలడ్ ఇది చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది మైనీస్ డ్రెస్సింగ్ తోటి సో మీరు కూడా అలా ఫాలో అయిపోయి చక్కగా చేసుకొని తిని ఎంజాయ్ చేసేయచ్చు ఓకే రెడీ ఫస్ట్ ఏం చేద్దామంటే ఫిష్ని మ్యారినేట్ చేసుకుందాం ఒక మిక్సింగ్ బౌల్లో లేకపోతే డైరెక్ట్ ప్లేట్లోనే కూడా చేసేసుకోవచ్చు విల్ కీప్ ఇట్ అసైడ్ చేపకి చిన్న ఘాట్లు పెట్టుకుందాం కొద్దిగా ఘాట్లు పెట్టుకొని దానికి కారపొడి కొద్దిగా అంత వెనిగర్ కొద్దిగా ధనియాల పొడి కొద్దిగా ఉప్పు వేసి మ్యారినేట్ చేసుకోవాలి ఇది అలా మ్యారినేట్ అవుతూనే ఉంటుంది ఇంకా కటింగ్స్ వగేరాలన్నీ ఉన్నాయి కదా ఇవన్నీ కూడా చేసుకుందాము తర్వాత ఏం చేస్తామంటే దానికి ఆ మ్యారినేట్ మీద నుంచి డస్టింగ్ చేసుకొని ఆ డస్టింగ్ చేసిన తర్వాత ఆయిల్లో ఫ్రై చేసుకుంటాం దానికోసం కూడా పెనము పొయ్యి వెలిగించేసి పెట్టేసుకుంటాం అది వేడయ్యేలోపు గార్లిక్ ఇంకా జింజర్ చాప్ చేసుకుంటాం జింజర్ కొద్దిగా ఎక్కువగానే పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ కొద్దిగా చాప్ చేసి పెట్టుకొని తీసుకుంటాను సాలడ్ తయారు చేస్తున్నాం కదా ఈ సాలడ్ కోసం కూడా జింజర్ కావాలి అందుకని అనమాట సారీ గార్లిక్ కావాలి జింజర్ కూడా చాపింగ్ అయిపోయింది అలాగే గార్లిక్ కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇంక ఈ పెనంలో బోల్డ్ అంత ఆయిల్ వేసుకొని ఫిష్ ఫ్రై చేయాలి దీనికి ఇప్పుడు డస్టింగ్ చేయాలి మైదా పిండిలో అటు ఇటు పొల్లించేసి తడి మొత్తం ఆరిపోయేలాగా డస్టింగ్ అనమాట 
ఏమవుతుందంటే ఆ మ్యారినేషన్ ఆ మ్యారినేడ్ అంతా కూడా ఏదైతే జ్యూసెస్ ఉంటాయో అవన్నీ లోపలే బైండ్ అయి ఉంటాయి డస్ట్ అంతా కూడా మళ్ళీ వదిలిపోయేలాగా తట్టేసుకొని ఫ్రై చేసేయాలి చేపలాగు ఫ్రై అవుతోంది కదా ఈలోపు మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ సాలడ్ కోసం ప్రిపరేషన్ మొదలు పెట్టుకుందాము ఇవేంటంటే ఈ రెండు కూడా అంటే క్యారెట్ ఇంకా కీర ఈ రెండు కూడా జూలియన్స్ చేసుకోవాలి జూలియన్స్ కట్ అంటాం కదా అట్లాగా అగ్గిపుల్లలాగా దానికోసం చాప్ చేస్తున్నాయి చక్కగా కాలుతోంది చేప అలాగే కీరా కూడా చేసుకుందాం కీర సీడ్లెస్ తీసుకుందాం అనుకున్నా బట్ యాక్చువల్లీ ఇదేమి ఎక్కువ లేవు లేతగా ఉంది సీడ్ కూడా యాడ్ చేద్దాంలే ఇది కూడా జూలియన్స్ చేస్తున్నాను ఇలా జూలియన్స్ మొత్తం చేసేసుకొని దీనికి డ్రెస్సింగ్ అంటే మనం తెలిసిన విషయమే కదా సాలడ్ అంటే మెయిన్గా బాడీ ఉండాలి డ్రెస్సింగ్ ఉండాలి దాంతోపాటు బేస్ ఉండాలి సో బాడీ కోసం ఈ రెండు వెజిటబుల్స్ వేస్తున్నాము డ్రెస్సింగ్ ఏమో మైనీస్ తోటి చేస్తున్నాము సో డ్రెస్సింగ్ ఏమో మైనీస్తో చేస్తున్నాము బేస్ కింద పర్పుల్ క్యాబేజ్ పెడుతున్నాం ఫిష్ ఆల్మోస్ట్ కుకింగ్ అయిపోయింది లాస్ట్లో గార్లిక్ ఇంకా జింజర్ ఈ రెండు కూడా వేసుకోవాలి వేసుకుంటే ఇప్పుడు అది మళ్ళీ మాడిపోతుంది కదా మామూలుగా ముందే వేసేస్తే అందుకని మొత్తం ఫిష్ అంతా కూడా లాస్ట్లో సెవెంటీ పర్సెంట్ కుక్ అయిపోయిన తర్వాత వేసుకొని ఆ ఫ్లేవర్స్ ఇప్పుడు దీనికి ఇన్యూస్ అవుతాయి అనమాట ఆయిల్లోకి వెళ్ళిన గార్లిక్ జింజర్ ఫ్లేవర్స్ ఇన్యూస్ అవుతాయి దాంతోపాటు కుక్ చేసుకోవాలి and uh, everything else is also done we are going for final setup right fish ait ready nen katesan dinni tarvata indulo koddi garlic kavalani cheppa kada so dressing kosam garlic chop chesko i put garlic and mayonnaise
సో మైనీస్తో కొద్దిగా సాల్ట్ దాంట్లో ఆల్రెడీ కొంచెం సాల్ట్ ఉంటుంది మైనీస్లో అందుకని కొంచెమే వేసుకోవాలి కొద్దిగా పెప్పర్ కూడా వేసుకుంటున్నాం ఓకే దీన్ని మిక్స్ చేసుకోవాలి దెన్ క్యారెట్ ఇంకా కీరా ఈ రెండు వేస్తున్నాం దీన్ని నీట్గా డ్రెస్సింగ్ అంతా కలిసేలాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి డన్ డ్రెస్సింగ్ రెడీ అయిపోయింది ఫిష్ కూడా ఫ్రై అయిపోయింది వీటన్నింటిని కలిపి ప్రజెంటేషన్లో పెట్టి ఎలా ఉందో చూద్దాం బాగుంది ఫ్రైడ్ ఫిష్ దాంతోపాటు సాలడ్ కూడా బాగా ఎగ్జాటిక్గా ఉంది కదా చూడడానికి పర్ఫెక్ట్ డ్రెస్సింగ్ మంచి కాంబినేషన్ ఏదో మంచి తరుణం మించిన దొరకదు అన్నట్లు మంచి కాంబినేషన్ హ్యాపీగా ఎక్స్ప్లోర్ చేయండి మంచి డిష్ మీరు కూడా తయారు చేసుకొని తిని ఎంజాయ్ చేయండి ఓకే నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్